El 24 de mayo participé en la, en la escuadrilla Nene, que ingresamos en la bahía de San Carlos, cinco aviones. Esa también fue la primera vez que yo entré en combate, cuando vi la, la bahía entre 10 y 12 buques. Eh, aparecimos de una lomada, cuando iba a cargo de la escuadrilla el vicecomodoro Mariel, y dijo, ahí están, él iba adelante iba adelantado, así que nosotros cuatro íbamos escalonados. Entonces, a medida que fuimos apareciendo en la bahía, fue encontrarse con la sorpresa que dantesca de 12 buques eh, puestos de distintas formas. Fue pasar la lomada y llegar al, tratar de llegar lo antes posible al agua, bajar esa lomada y pegarse al agua, que era nuestra única defensa. Porque apenas aparecimos, empezaron los, los disparos de, lo, de toda la flota. Que estaba ahí. Entonces eran, lanzaban misiles, eh, lanzaban, éramos con cañones de 40 milímetros, 40 o tomelara que tiraban, la, tenían los destructores. Esa munición es, se autodestruye, si no, si no impacta con algún objeto, este, se autodestruye y produce un humo negro. Entonces eh, nosotros eh, bajos a nivel, a ras del agua, los humos yo lo veía acá arriba mío. En la atención de eso, del vuelo, de la, del avión mío, de mi tablero, de, lo, de los disparos, todo, entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos perdimos, nos perdimos entre nosotros. Llegamos, yo no lo miré más a Mariel, al jefe de escuadrilla, ni a ningún integrante de la escuadrilla, que estaba Roca, estaba Moroni, estaba este, Sánchez. Y yo éramos los cinco. Entonces, y a todos les pasó lo mismo. Entonces, digamos, nadie vio al, al otro. Entonces cada uno se concentró en un buque. Resultaba que no llegaba nunca el barco, no llegaba yo al barco. Es decir, me pareció una eternidad y, y que, eh, que quería llegar y como que no llegaba. A pesar de ir con el acelerador al máximo, potencia máxima, eh, 450 nudos, que más o menos son equivalen a casi 900 km por hora, y siendo objeto de, de, de todos los disparos que nos hacían, que yo decía, bueno, este, llegué, llegué al barco, según la inteligencia de la fuerza que después del ataque me dijo que era el Sir Lancelot, estando encima, muy encima del buque, que me parecía que lo iba a chocar, en... ahí lancé, el... lancé la bomba, logré salir de la bahía y pasé el estrecho, y bueno, ahí fue el regreso también, cada uno por su lado, a medida que íbamos saliendo de los, del ataque, iban saliendo, el regreso fue individual, no, no se reúne la escuadrilla, no se habla, no se sabe si estábamos los cinco, si volvíamos, si quién volvía, quién no volvía. Aterrizamos en Gallegos y bueno, fue toda una, una celebración el regresar todos sanos y sanos. El único inconveniente que tuve fue que tenía problemas con mi VHF, con mi equipo de radio. Así que seguimos los cinco, llegamos eh, a Bahía San Carlos, que tiene todas esas elevaciones que la rodean, hasta que llegue a la, a la elevación y se, ve, se vio impresionante la cantidad de barcos que había. Realmente, yo calculo que en la zona donde entramos había más de 30 buques de todo tipo. Aparte ya era un infierno, porque yo veía a los cuatro aviones delante mío yendo a atacar este, sus buques que habían elegido ya, tiraban con todo. Tiraban desde el rumbo que estábamos aproximando de tierra, porque estábamos sobre tierra todavía ahí. Entonces se ve que había este, desplegada infantería, así que tiraban con, con su armamento. De los buques tiraban con misiles, con artillería antiaérea. Alcancé a ver los misiles que pasaban. Me acuerdo clarito, entre Mariel y Roca pasaron dos misiles que, como siempre digo, Dios estaba de nuestro lado porque yo creí que los partía por la mitad. Bueno, hice mi aproximación hasta que eh, estaba en distancia de tiro. Eh, ahí me tomé un poquito de elevación hasta estar a la altura de la cubierta del barco, que era la forma, la táctica que teníamos para efectuar el ataque. Próximo, cuando nuestra mira nos indicaba que era el punto de lanzamiento, que prácticamente ya impactando contra el buque, soltábamos la bomba. Una vez que superé el barco, inicié viraje por izquierda, 
Eh, enseguida vi la boca de la bahía que desemboca en el estrecho de San Carlos. Me dirigí hacia esa boca. Esa realmente fue una gran misión porque eh, entramos los cinco, atacamos los cinco y volvimos los cinco. Y fue una de las misiones que los ingleses más filmaron.